Todos hemos oído hablar de la guerra civil estadounidense, la guerra de secesión, esa en la que los estados confederados decidieron que se independizaban por aquello de mantener la esclavitud. Lo habrás visto en películas como El bueno, el feo y el malo o Cold Mountain y te sonarán personajes como Lincoln. Pero ¿cómo se llegó a esa situación y cómo acabó la guerra? ¿Qué consecuencias hubo? Y lo más importante, ¿por qué Guns N' Roses, el famoso grupo de rock, le dedicó la canción Civil War a este conflicto? Pues todo eso lo vamos a ver en este vídeo, un vídeo en el que vamos a aprender mucha historia y con buena música, por supuesto. Civil War es la primera canción del cuarto disco de estudio de Guns N' Roses, Use Your Illusion Two, la segunda parte, publicado en 1991 y siendo el último gran disco de la banda. Esta canción se considera una de las obras maestras del grupo, no solo por su música, sino por la letra, madura y descarnada, y que critica los enfrentamientos bélicos en todo el mundo, prestando especial atención en las heridas que duran más, las de las guerras civiles. De hecho, al inicio de la canción podemos escuchar de Johnny Hallelujah, canción muy popular durante la guerra civil estadounidense y que si queréis saber la historia de esta canción tenéis un vídeo en el canal. De hecho, la canción también comienza con una referencia al cine. La canción muestra el discurso de Stroher Martin en la película de 1967 Cold Hand Look. La trama no tiene nada que ver con la guerra civil estadounidense, pero tiene una frase que encajada en el contexto de la canción y de, del conflicto de la guerra civil tiene bastante sentido. En fin, esto es sobre la propia canción, pero la canción va de la guerra civil estadounidense. ¿Cómo empezó este conflicto? Si estabas en Estados Unidos el 12 de abril de 1861, recordarás que ese día comenzó la guerra civil estadounidense o guerra de secesión, es decir, cuando el sur de Estados Unidos decidió que quería ser independiente. Esta guerra comenzó en la batalla del fuerte Summer, cuando el ejército confederado intentó expulsar las tropas federales del gobierno de ahí. No hubo bajas, pero esto se considera el casus belli, es decir, el detonante de la guerra. Y con esto ya tenemos dos bandos enfrentados. ¿Quiénes eran esos bandos? Tenemos los Estados Unidos, los unionistas, que como sabrás son los que ganaron porque Estados Unidos sigue estando en el mapa, supongo que habrás oído hablar de Estados Unidos. Y luego también tenemos los Estados Confederados de América, es decir, una alianza de Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. Todos estos estados tenían una cosa en común, ahí era legal tener esclavos. Y esto, amigos, es el problema que motivó la guerra. Tú te preguntarás, oye, ¿los esclavos no son acaso todas las guerras originadas por dinero? Sí, en realidad los esclavos no le importaban a nadie. La cosa es, es que estos estados que os he dicho, estos estados sureños, eran estados rurales. Estados que necesitaban mano de obra barata para todas las explotaciones que tenían, sobre todo de algodón. Esa mano de obra barata en realidad era gratis, eran los esclavos, aunque al menos les daban comida y casa. Luego llegó la figura del becario que no le dan ni comida ni casa y además tiene que trabajar gratis. En cualquier caso, los estados del norte estaban industrializados, eran más ricos, era una situación económica totalmente diferente ya que ellos no dependían de los esclavos. Lo de siempre, el norte es más frío, pues ¿qué hacemos? Industrializarnos porque no podemos cultivar nada aquí. A ver, que también estaba el problema de los esclavos porque es inmoral tener esclavos, eso está claro, pero ya, ya te digo que al final era una cuestión económica. De hecho, los esclavos del sur fueron libres antes incluso que los esclavos del norte. Look at the 
Además que los territorios nuevos que iban anexionando, no olvidemos que su plan era montar un país enorme de este a oeste, conquistando terreno a indígenas y mexicanos, pues el debate estaba en que si esos terrenos nuevos se planteaban si debían permitir o no esclavos, más teniendo en cuenta que muchos países ya habían abolido la esclavitud. Además del tema de la esclavitud, ya existía una negativa sureña a pagar unos aranceles desproporcionados que el norte sí podía permitirse. Eran unos aranceles de 1816 con el objetivo de sacarle los cuartos a los ingleses. Por lo tanto, los estados sureños, viendo que su economía estaba siendo amenazada y también, es verdad, enarbolando la bandera de la supremacía blanca, pues no les hacía mucha gracia estas nuevas medidas que además proponía un candidato a la presidencia, Abraham Lincoln, que era aspirante al cargo de presidente en noviembre de 1860 por los republicanos. El caso es que los estados del sur deciden que mejor por su cuenta y que iban a ser un país independiente. Y además, razón no les faltaba. No lo digo por proteger la esclavitud, sino que tenían razón en que Lincoln era una amenaza para esas ideas. Era un candidato con probabilidades de ganar, tanto es así que ganó en 1861 y fue nombrado presidente. Y en su discurso inaugural dijo que iba de buen rollo y que los estados ya esclavistas no iba a tocar absolutamente nada, solo los nuevos, las nuevas conquistas. Pero no le creyeron y siete de los 34 estados de entonces... 11. Posteriormente, deciden que aman la libertad y que mejor ir por libre. Mejor ir por libre eh, ellos y su economía, claro, los esclavos no. Y además, mientras tanto, hubo varias tentativas de asesinato a Lincoln que se libró por el momento. Bueno, pues ya está. Así se origina la guerra. Dicen que son independientes, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Eh, pues no, en realidad esto nunca existió. Nunca pasó, porque no ha habido declaración oficial de guerra. El Congreso de Estados Unidos nunca dijo que estuviesen en guerra, por lo tanto, ni se firmó la, la declaración de guerra ni la declaración de paz y muchos de los países internacionales, prácticamente todos, no reconocían ese nuevo país independiente. Así que a día de hoy, pues bueno... Oficialmente, en los textos legales, eso no ha pasado. ¿Qué necesitaban para la guerra? Ah, sí, un ejército. Bueno, pues pidieron voluntarios. ¿Quién se viene a matar enemigos? ¿Nadie? ¿Nadie por aquí? ¿Nadie por aquí? Bueno, pues nada, reclutamiento forzoso. Las primeras fases de la guerra, fíjate tú qué sorpresa, fueron dominadas por los norteños, es decir, los que tenían industria y dinero. Nadie lo había visto venir, qué curioso. Sin embargo, la jugada maestra vino casi dos años más tarde, el 1 de enero de 1863, con la proclamación de emancipación que determinaba que los negros esclavizados en los estados confederados pasaban a ser libres. 3,5 millones de personas que si lograban escapar de los estados confederados serían libres. Por fin un poco de justicia y libertad que ya hacía falta en Estados Unidos. O casi en todo Estados Unidos, porque lo cierto es que en el norte, es decir, los estados no rebeldes, no declararon la abolición de la esclavitud hasta tres años más tarde. Ahí sí que no les corría prisa. Ahora bien, en territorio enemigo, pues hombre, ahí había que acelerar las cosas. destruyó gran parte de los ejércitos occidentales y conquistó Nueva Orleans. Y podemos destacar batallas como el sitio de Vicksburg en 1863 en la que la Unión dividió la confederación en dos gracias al río Mississippi. Poco después se dio la batalla de Gettysburg, la más famosa del conflicto, en la que el general confederado Robert E. Lee comandaba 75.000 hombres contra 85.000 unionistas de George G. Mate. Durante cuatro días de batallas hubo grandes pérdidas en todos los bandos, aunque al principio más en los bandos de la Unión. Esto es así porque la estrategia del teniente general Ulysses S. Grant, futuro presidente de Estados Unidos por cierto, era poder permitirse perder tropas ya que eran más numerosos, motivo por el cual fue apodado el carnicero. De hecho, el norte perdió más hombres a lo largo de toda la guerra. El 3 de julio, los confederados, desesperados, hicieron una carga frontal con unos últimos 7.000 hombres que les quedaban. Los soldados unionistas, asustados, comenzaron a gritar Fredericksburg. Fredericksburg gritaban recordando la batalla de hacía un año en la que su vanguardia fue arrasada de una manera similar, con infantería desesperada atacada frontalmente. Pero 
se habían curado en salud y la artillería se puso a disparar con más intensidad. De esos 7.000 hombres que cargaron en vanguardia, tan solo 150 confederados llegaron a las líneas enemigas. Así que digamos que no salió muy bien. 50.000 estadounidenses murieron tan solo en cuatro días, siendo la batalla más sangrienta en territorio estadounidense de toda su historia. Finalmente, al infligir un bloqueo naval cada vez más estricto de los puertos confederados, también llegó el desabastecimiento. Tras las derrotas y todo el desabastecimiento, los confederados dijeron que, bueno, ya estaba todo el pescado vendido, literalmente, porque había desabastecimiento, pero también no veían sentido seguir con esta guerra. El general Lee rindió todo su ejército ante el general Ulysses Grant, el futuro presidente, en Apomattox, tras perder de nuevo una batalla el 9 de abril de 1865. Lee, tras la guerra, rechazó frontalmente los movimientos insurgentes, abogando siempre por la unidad del país, algo que curiosamente había hecho también antes de la guerra hasta que le ofrecieron el puesto militar. Como lo oyes, el general Lee al principio de la guerra se negaba totalmente a un enfrentamiento directo, a una guerra, pero luego le dijeron, oye, te pagamos para que seas nuestro general, y dijo, bueno... Y por cierto, es verdad que perdió más batallas en la guerra civil, por de ahí que perdió ese de la guerra, pero no todo en su currículum son derrotas, ganó muchas batallas, también en la propia guerra civil, bueno, no tantas, y en la guerra contra México. Si bien es verdad que también se le echaba en cara que era muy arriesgado a la hora de tomar decisiones estratégicas porque parecía que nunca tenía en cuenta que ellos eran menos personas. Estaban en inferioridad numérica. En fin, si pasáis por Virginia, que sepáis que está enterrado por ahí, por si queréis ir a verle, ya que en realidad era respetado por sus enemigos. Y si pasáis por Virginia, además de ver la tumba del general Lee, también podéis suscribiros a mi canal. También podéis suscribiros si no pasáis por Virginia, pero bueno, por recordarlo, pues no pasa nada. La guerra terminó y las bajas ascendían hasta 750.000 estadounidenses entre los dos bandos. Porque sabéis una cosa, en las guerras pierden todos. Pues sí, 750.000 estadounidenses muertos. Es decir, es la guerra más sangrienta en la que ha participado Estados Unidos. Más incluso que la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. No necesitan enemigos de fuera, ni nazis, ni japoneses, ni nada. Todo, todo self-made. Todo, todo muy mentalidad americana. El caso es que la guerra había terminado y los esclavos eran libres, pero en 1896 llega el caso Plessy contra Ferguson, el famoso caso, donde se decide que es constitucional mantener la segregación racial, el iguales pero separados, que duraría hasta 1965, alucinas. Y no sé si lo has notado últimamente, pero Estados Unidos aún tiene que gestionar ciertos problemillas que tiene con el tema del racismo. Lincoln fue reelegido como presidente en 1864, pero dejó el cargo un año más tarde, en 1865, justo en el mismo momento que dejaba este mundo. Un actor llamado John Wilkes Booth le disparó en la cabeza mientras estaba disfrutando de una obra en el Teatro Ford en Washington. Se dice que el asesino gritó Six Semper Tyrannis, así siempre con los tiranos en latín, que según la tradición es lo que dijeron los senadores a Julio César antes de practicarle acupuntura extrema en su espalda. John Wills, por cierto, era natural de Virginia y el escudo de la bandera de Virginia tiene este lema. Podemos encontrar Six Semper Tyrannis en honor a este momento histórico. Lincoln pasó a la historia como el que abolió la esclavitud, si bien se le critica que fue muy tibio a la hora de abordar esta medida, quizás solo por interés político y, como la mayoría de los blancos de entonces, no creía en absoluto en la convivencia entre negros y blancos y, de hecho, pensó en mandar a todos los negros a colonias a Sudamérica. El caso es que es un presidente con sus luces y con sus sombras y tenemos que conocerlo en su plenitud. Pese a sus sombras y sus cosas cuestionables, eh, muy probablemente sin él esta medida de la abolición hubiese tardado mucho más en llegar, así que también hay que reconocerlo. Respecto a la bandera confederada, ha quedado como un símbolo de racismo más, 
Sobre todo cuando grupos como el Ku Klux Klan han usado esta bandera siempre que han podido. Si bien es verdad que para otros colectivos es tan solo un símbolo del orgullo sureño, de sus tierras y su manera de vivir. Es frecuente encontrar esta bandera en grupos de country o rockabilly y también de rock o metal. Así la han usado Lionel Skynard o Dimebag Darrell, el guitarrista de Pantera. Que bueno, cuyo cantante Phil Anselmo sí que ha dicho cosas racistas. En la canción hay más referencias a la propia guerra civil estadounidense, como por ejemplo criticando la guerra de Vietnam o el asesinato de Kennedy, que aunque nunca se ha sabido el motivo real, se cree que puede tener que ver por la gestión de la guerra de Vietnam. El caso es que un francotirador, convencido que por patriotismo estaba haciendo lo mejor para su país, pues decidió matar a una persona. Toda la canción yo creo que el mensaje que transmite es esto, que, 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 que las ideas no nos tienen que llevar a este fin, a un fin violento. ¿no? Durante uno de los cuatro solos de guitarra se oye en la grabación de un oficial del grupo guerrillero peruano Sendero Luminoso, diciendo que habían practicado la eliminación selectiva y, y eso lo que hace al fin y al cabo, bueno, es lograr la paz. Y es que el Sendero Luminoso es uno de los movimientos más violentos de los 90, que por cierto también hablamos de este grupo gracias a la canción Bomb Track de Rage Against the Machine, podéis encontrarlo en el canal. El caso es que es un discurso infame, un discurso que viene a justificar la violencia no para conseguir la paz en el futuro, pero la paz con tus propias ideas porque eres incapaz de dialogar, ¿no? En fin, los mismos discursos que se han dado siempre antes de las guerras y que han tenido consecuencias trágicas, especialmente en las guerras civiles, claro. Es un mensaje pacifista y un mensaje crítico con los gobiernos, esos propios gobiernos que arrastran a sus propios ciudadanos a veces a matar a la gente, a la violencia simplemente por sus intereses económicos o políticos. ¿Qué ha parecido esta canción? Espero que os haya gustado este análisis histórico y de la canción y que os haya motivado para pasaros por el Patreon, aunque sea un par de meses, que a mí me haréis más feliz que un esclavo que consigue la libertad, pero también deciros que leáis los comentarios, que la gente siempre eh, aporta más información, matiza todo lo que hemos dicho aquí, hay comentarios muy divertidos y comentarios de gente que dice que le ha gustado tanto el vídeo que lo va a compartir entre sus amigos, entre entre aquellos que sepan que le gusta Guns N' Roses, porque esto es un temazo. Entre aquellos que sepan que le gusta la historia de Estados Unidos o el conflicto de, de la guerra de secesión estadounidense. O bien, tú también lo puedes compartir con ese amigo que tienes que en los videojuegos siempre carga hacia adelante a lo loco sin, sin pensar en las consecuencias y muere porque, porque esto nunca sale bien, claro. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Recordaros también que tengo una novela de historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial, donde mezclo un poquito de misterio, un poquito de humor y que, en fin, que tiene muy buena crítica y la podéis encontrar en Amazon.es y Amazon.com. En fin, espero que seáis muy felices, que no os peleéis con vuestros hermanos, que eso puede provocar guerras civiles y que nos vemos la semana que viene. Un saludo enorme.